且吧，皇叔。那这个简单，这个叫年年有余。哟，这听起来是个吉兆啊！哎，不不不，这个鱼并非真的鱼啊，它是邪魅附体。这张卡预示着你身边有小人，啊，你得多提防着他。说的跟真的似的。哎哎，我还没粘呢，给我也粘一挂呗。呃，这个。占卜只能一年占两次，多了就不灵了。啊，那你把他明年那次机会给我，他明年就不占了。哎，也行，也是个好主意。啊，行吧，你抽吧。嗯，嗯，这个，哎，不行，这这，这，哎，随便抽一个。点兵点将点到谁就是。这这这这这这个。嗯，好多狗啊。这张卡叫“穷凶极恶”，怎么解啊？这还不简单吗？有狗是吧？嗯。你最近不要看到狗，就没事了。哦，不要看到狗就安全了。嗯。那属狗的呢？照道理来说嘛，应该也算。看我干什么？我属龙，真命天子的龙。跟狗有什么关系啊？那就好，那就好。什么玩意？哎，那他这个头发，头发他是披着的嘛？披着的，把它扎上去就完了。哦，对吧？你别笑，我跟你说真的，最近不要看到狗，也不能散头发。对。哎呀。哟，夫人！哎呦，吓我一跳！忙着呢。哎，我让你帮我找的东西，你找着没？找了，找了。这不好的，我也不敢给你。你快点啊！你看我这窝都打好了，就差它。嗯、呃，夫人呐，这国宴这个事儿，我也仔细想了想，其实也没那么复杂，我都准备好了，只要你迈开你的腿。哦不，你连腿都不用迈，我叫人把轿子抬到这儿来接你，行不行？哎呀，我这两天忙着呢，你不是看见了吗？我不去啊。哎呀，夫人，你说这国宴请柬都写着呢，携眷出席。你说你是我的夫人，你不去，那我这面子还要不要了？面子是啥？要那玩意干嘛？不用。哎，你听我说嘛。哎，那你带南屋的二夫人去吧，不是也一样的吗？对吧？带她去啊？你同意了？同意。真的？真的？嗯、美不死你呢！哎呀，夫人呐、啊，你知道这个皇家请柬是什么意思吗？那是圣旨，我一个人去那叫抗旨，要杀头的。<笑>你说这些话，你不心虚吗？你留蝎子还怕抗旨？哎呦，你不说，别人还以为你每天的兴趣爱好就是抗旨呢。<笑>那行，你不去，那咱女儿，哼，皇后的面子也不要了。我说你这是蝎子啊，你歪心眼儿多得很嘛。你现在敢用女儿来威胁我了？哎，那你说，威不威胁得到吧？哎，你别说，还真威胁着了。我去。得嘞。究竟是哪个步骤出问题了？他怎么就射不出来呢？你来了，叫我来干嘛？在弄什么呀？嗯？干嘛？别动！
这就射出来了。万云冲，你打我干嘛？我流氓！刚刚要不是我救你，你早被那玩意炸飞了。你这到到底什么东西啊？这个呀，这是我在国宴上为皇兄准备的礼物。那那跟我有什么关系啊？当然有关系了。虽然是给皇兄准备的礼物，但其实有另外一层意思。什么意思啊？啊，反正你别管了。从今天起啊，你每天都得来看着我做这个东西。这么重要的环节，你必须在。为什么？我不是跟你说了吗？你的事儿就是我的事儿，我的事儿就是你的事儿。你把那剃刀拿给我。哪哪个是剃刀啊？就那排第二个姐姐，翠儿，你先下去吧。姐姐，这么鬼鬼祟祟、神神秘秘的，什么事儿啊？我带你去个地方怎么样？一个你从未去过的地方。妹妹，我十四岁进宫，这宫里一砖一瓦我都数清楚了，还有我没去过的地方。我可没有说是宫里啊，那是去哪儿？哎呀，一个能让你在国宴那天惊艳全场的地方，还有这么个地方，嗯，都标好了吗？嗯，搜罗了几天了，全都在这儿了。其中有三条母狗怀孕了，还有两条坐月子呢。素芳，嗯，明天你把这些狗，不管公的、母的、大的、小的，怀孕的、坐月子的，都给我抓起来。然后你懂了。娘娘，其实吧，那个龙月王爷呀，他有的时候有点神神叨叨的，你不用全信他的话的。嗯、正所谓，不怕一万，就怕万一。这么多狗，这都是生命呀。这要全都埋了，这也太残忍了吧！谁说让你埋了？我是让你把他们都抓起来，放在一个地方，好吃好喝的伺候着。国典结束了再放出来。哎，娘娘，你可吓死我了！哎，这下你看安全了。嗯这手法真不错，好舒服呀，姐姐，你觉得呢？嗯，哎，这泥的味道不像是我们东浩国的呀。夫人鼻子真灵，这是西越国特产的火山泥，就连皇宫里都拿不到这样的好东西呢。哦，哎呀，果然是穆眼公啊，连西越国的东西都能拿到手。你问老板呢，让我们见见呗。你要见老板干嘛？姐姐你就不懂了，见老板呀才能打折。夫人，不是我不让您见，嗯，只是就连我们自己都从未见过老板呢。这么神秘啊！夫人，我们简一说了，只要给我们发工资啊，管他老板是谁呢。是啊。这是句实在话。哎呀，夫人，不能笑，<笑>一笑卡泥。
，你怎么来了？呃，主人，穆延公要出事。暖之窝，夫婶儿。哎，哎，啊？怎么是你啊？呃，刘府将吩咐我说把这个礼物送给您。来了。嘿我要的是小狗啊，怎么变成猪了？哎呀，夫婶儿，你不知道，皇宫里这几日狗都不见了，一只流浪狗都找不着。但是刘府相说了，这个猪你也喜欢，是吗？啊，打开看看。哦哦哦哦！哎呦，别吓着他了。哦，不怕不怕。哦，乖乖乖。嗯，好萌，我真的喜欢。嗯、我发现你最近怎么总跟刘蝎子在一起啊？你不是为了金凤吧？嗯。哎呀，这喜欢一个东西啊，得有个度。就比如养宠物，过分宠爱未必是个好事，害了它也害了我们自己。哎哎呦，你看看，我这刚说，踢我了吧？他们呀，得有他们自己待的地儿啊。进去喽，自己待地儿，待自己的地儿挺好，你说是吧？啊，是。还不是落在了我手上。哎呀，东号盛世，陛下美言，咱陛下就是名副其实的盛世美言呐。嗯，这是我听过最精彩的马屁，栓子。你把这个，还有前些日子这样你准备的东西一并交给皇后。皇兄，西越国、苍梧国、淡衣国等二十一个国家使臣已经到太和殿外等候，待陛下召见。不错啊，云冲，今天你总算有点二殿下该有的样子了。待会儿随朕一起上朝吧。是，皇兄。来，给朕换衣。收点肚子，收了呀！哎呀，娘娘，哎，中午那个肘子不吃好了，那个肘子难吃点，我至于吃这么多？哎呀，哎，娘娘，这咋办嘛？娘娘，哎，你来干嘛？奉旨来给娘娘送两样好东西。啊，什么好东西啊？这是陛下亲自为娘娘定制的衣服。陛下说了，商鞅局的那些衣服呀。金凤穿着一定不自在，就让她换上这一套吧。陛下说的。哇，真合身儿，好看，娘娘。是啊。嗯、哇，好华丽耶。哇，哎，你刚刚不是有两个好东西吗？哦，呃，还有一个锦囊。哦，这是啥？这陛下倒没说是啥。臣女齐国公府蒋月儿，请太后娘娘、太妃娘娘、皇后娘娘安好。你瞧瞧这月儿，长得是越发出挑了。谢太后娘娘夸奖。臣女第一次见皇后娘娘，就觉得跟您特别亲近。你刚刚说你叫什么名字？臣女蒋月儿。哦，蒋月儿。<笑>皇后见过臣女。听闻蒋家小姐温婉贤淑，已与鲁国二公子有了姻亲，可喜可贺呀！<笑>谢娘娘关心。别<笑>
心底一阵带着风暴。王后娘娘谈吐得体，跟外面传的果然不一样啊！我就偏是不信了。臣女孙府孙天之向太后娘娘、太妃娘娘、王后娘娘请安。啊，原来是孙小姐呀！听闻孙小姐一首古琴誉满京都，不知今日我们能否有机会大饱眼福呢？娘娘笑话臣女了。如蒙不弃，臣女愿抚一曲，恭贺恩典。小乌鸦。风月呀、啊，这白玉怎么还不回来呀、啊？二夫人，小姐最近都跟二殿下在一起。两个人鬼鬼祟祟的，不知道在做些什么。跟二殿下在一起，这个白玉，他不是认命了吧？二夫人，那现在我们该怎么办？哎，先不管他，就按我说的办，咱们分头行动。嗯。走。太后，西月国女使觐见。选他进来。宣西越国女使觐见。西越女使向太后、太妃、皇后娘娘献贺礼，奉国母之命，特为太后送来贺礼。恭祝东号国运昌盛，太后岁岁平安。贵国有心了。公母封上的是“西月独家美容秘方，千华福玉方”，按此配方养颜，能容颜永驻，青春常在。大人，大人，大别喊了，别喊了。大人，事情办得怎么样了？莫言宫已经封了起来，属下这两天一定将他里里外外都查个清楚。莫言宫封了，玉钗有什么反应吗？暂时还未发现。行吧，算计如此。对了，府下，还有一件事。宫里传来消息，说西越国的使者主动献上了千华福玉方。西越国时。还传来消息，希望今日与府相一聚。今日，他们故意安排今日，就是想看府相的态度，到底是国宴重要，还是和他们之间的约定重要？看来我一定要给他们一个态度了。明白，属下立刻就去通知他们，府相要去参加国宴，让他们改日再安排。哎，等等等等等，你听我说，你听我说话。哎呦。刘蝎子，你好了没有？这都什么时辰了，你去不去啊？啊？不去，不去。你去告诉国宴那边啊，比国宴重要的事情有很多，我就不去了。呃，府相大人您，您不去了？对，快通知吧，赶紧。哦，好。不是，这怎么就不去了呢？想了半天啊，这国宴不重要。你比较重要，呃，既然你不喜欢，那我肯定也不喜欢的。你不去，我也不去了，咱都不去了。真的假的？那我说话真的假的，别人看不出来，你还看不出来吗？走走，把衣服换，带你吃饭去。走。越国这次送来的这个千华福玉方，可是他们的美容盛典，有机会我也想好好看一看啊！我听说用了上面的配方，就能赛过西施和昭君呢，这么厉害啊！
说了好多，夫人放心吧，都已经拴住了。这里是全皇城最偏僻的地方，而且我听说，这里是皇后娘娘前几日，并香罗殿的工人偷偷在这里建的。等一下，皇后娘娘建的？嗯，神神秘秘的，说不定她正是要做什么见不得人的事呢。天助我也，是她建的就行。刘协怎么没来？礼部那边刚传来消息，刘福祥今天有重要的事，这国宴就不来参加了。岂有此理！什么事比国宴重要不是我，不是我，你是不是为了那房子？你又没有那个房子，我拉你来干嘛？也是。皇兄，这是陈帝和白玉特意为国宴准备的礼物——九龙土珠。我们家云虫的手啊，真是越来越巧了。看来赐了婚就是不一样啊。龙月，不如哀家也给你赐个婚，正好改改你的性子。别别别，皇嫂，我自己给自己算过了，我不到不惑之年啊，是不能娶妻的。皇兄啊，九龙土珠。你这不仅手巧了，连文采也有了。皇兄，这小小玩意儿还请皇兄赏光，亲自扭动这九龙土珠的按钮。这创意虽是陈帝的，可这龙头可是白玉金加工过的。不如皇兄就扭动这按钮，就知道陈帝给你准备的惊喜了。皇帝有心了。陛下，陛下不好了，不好了！放肆，慌慌张张的，出什么事了？陛下。皇后，皇后娘娘出事了！啊！陛
一下，就是这儿。这什么地方？奴婢也不知道。刚刚奴婢经过这里的时候，听到了皇后娘娘的叫声，但奴婢也不确定，好像还有……还有什么？你赶紧说。好，好像还有另一个男人的声音。这、这，姐姐，胡说什么？怎么样？别光是摇头说话。禀皇上，臣摇头是因为娘娘，娘娘凤体无恙啊。什么？娘娘脉象康壮有力，气息均匀。陛下，您看娘娘面色红润，这哪像生病的样子？那为何到现在还不行？也许是因为那日狗冲撞了娘娘，娘娘吓破了胆，这才引起高烧不退。昏迷不醒，那该如何医治？只要娘娘邪气一退，娘娘的凤体定会康健如初。陛下。今天的事情我以后再跟你解释。朕不管你们什么关系，朕关心的只有他。于太医，娘娘的脉象是苍劲有力吧？于长阳，他到底怎么了？和我想的一样。金凤到底得了什么病？他没病，只是和以前一样。什么以前？臣的意思是
，娘娘和以前的一些病例一样，她这是轻症，需要她自己特殊的心理感应才能医治。心理感应，简单的说，就是心病，还需心药医。金凤，他是不是冷了？子枫。陛下，娘娘的病，臣知道怎么医治。说，传闻在县八村，有一种衣服，叫百纳衣，应该可以治疗娘娘的心病。百纳衣。夫人，你这是要干什么呀？哎呀，你烦死了！你说你好好的，你干嘛不去参加国宴？你看你的女儿出事了吧？这这事跟我有什么关系？我现在没空管你，回头我再找你算账。这个可以。哎，夫人。哎，夫人，你这发什么脾气啊？金凤这事我跟我没关系，你冲我衣服发发发什么脾气啊？刘仙子，这金凤是不是你女儿啊？嗯，那你为你女儿牺牲几件衣服又怎么了？嗯，我问你，宫里是不是传来消息说金凤高烧不退啊？嗯，太医是不是说她脉象有力，但就是昏迷不醒啊？还有最重要的就是，他一到后半夜，他就浑身颤抖。嗯，不不不，这没听说。十有八九错不了，又来了。什么意思啊？哎呦，这事儿说来话长了。大夫，怎么样啊？奇怪，真是奇怪。难道我们清风真的得了什么快病吗？老夫行医几十年，从未见过如此。哎呦，大夫，我求求您救救我闺女好不好？这孩子可怜呐！别着急，我是说，我行医几十年，从未见过如此强壮之人。啊？你说啥？你家姑娘这个脉象如此强壮，怎么看？都不像是生病的样子，不是，不是大夫，他今天早上被隔壁的大黄牛追了以后，他就一直昏睡到现在都没有醒。哎，那就是了，看来只有靠那个东西了。什么东西？这百纳衣到底是个什么东西、啊？你百纳衣都不知道啊？百纳衣就是用一百件别人家的衣服上的布。缝起来变成一件新衣。我跟你说啊，这百纳衣可神奇了，它只要往金凤身上一披，那就是医到病除，知道吧？这这这这破衣服能治病？那当然了。夫人，不用坐了。你干什么啊？哎呀，夫人，你不用弄了。自然会有人替金凤弄的，谁呀、啊？等金凤病好了，你就知道了。